नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्लैब यूट्यूब चैनल स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस टेक्निकल वीडियो में आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के स्लो परफॉर्मेंस से परेशान हैं तो आपको क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए आपके साथ मैं इस वीडियो में यही शेयर करने वाला हूँ और यही बताने वाला हूँ कि आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप अगर स्लो परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए ताकि आपका जो लैपटॉप और डेस्कटॉप है आपका साथ दे सके और वो एक अच्छे स्पीड के साथ आप जो है काम कर सके चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से वैसे स्टेप्स हैं नंबर वन दोस्तों हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप का जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में ये चेक करें कि उसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है ओके okay? uh, जो भी एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हैं या जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं सिंपली आप गूगल में जाएं और लिखें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन फॉर एम एस ऑफिस तो जो भी एम ऑफिस टू की हार्डवेयर कॉन्फिगरेशन है उसके रिकमेंडेड लेवल को आप जो भी रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन बता रही है साइट पे वो आप उसको कम से कम लैपटॉप और डेस्कटॉप में होने चाहिए देन आपको जो है स्पीड आपको अच्छी मिलने वाली है साथ साथ आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन फॉर एडोबी सिक्स सी एस सिक्स हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन फॉर फोर एल ड्रो एक्स सेवन या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को गूगल के थ्रू फाइंड आउट करें और एप्लीकेशन के जो रिकमेंडेड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में फुलफिल होने चाहिए अवेलेबल होनी चाहिए देन आपको जो है एक अच्छी स्पीड मिल सकती है लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आपका हाई एंड एप्लीकेशन है लेकिन अगर आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ही लो है तो कोई भी ट्रिक्स आप अपना लीजिए दोस्तों आपको काम आने वाली नहीं है ओके या तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि आप अपने मान लीजिए कि आपका एडोप एम जो सी एस सिक्स है वो अगर कहता है कि छः जी बी रैम होने चाहिए और आपके लैपटॉप में चार जी बी रैम है या डेस्कटॉप में तो आप दो जी बी सिंपली एक्सटेंड कीजिए या चार जी बी सिंपली रैम को एक्सटेंड कीजिए यानी मैं यही कहना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू पहली टेक्निक में कि आपका जो एप्लीकेशन जो भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप के हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए रिकमेंडेड से अगर ज्यादा है तो और भी अच्छी बात है और फिर भी अगर आपको परफॉर्मेंस स्लो मिल रही है तो फिर आप बाकी के टेक्निक को देखिए कि मैं बाकी टेक्निक में आपको क्या बता दूसरी जो टेक्निक है दोस्तों वो है डिस्क डिफ्रेगमेंटर ओके डिस्क डिफ्रेगमेंटर का यूज एज ए लाइब्रेरियन करते हैं हम लोग अपने सिस्टम में ओके लाइब्रेरी में आप जाते हैं बहुत सारे बुक्स होती है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक्स एक जगह होती है दूसरी सब्जेक्ट की बुक एक जगह होती है तो ऐसे में लाइब्रेरियन क्या करते हैं कि सारे बुक्स को एक जगह रखते हैं ताकि यूजर अगर कभी डिमांड करे तो उस लाइब्रेरी से डायरेक्ट वो जो है बुक्स आपको रिक्वेस्टर को दे सके ओके तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों अगर आपके हार्ड ड्राइव के ऊपर जो डेटा सेव होती जाती है डे बाई डे डे बाई डे अलग अलग फाइल्स की डेटा जो है डे बाई डे जो है सेव होती चली जाती है क्रमबद्ध रूप में तो डिफ्रेगमेंटर के इस्तेमाल से क्या होगा कि जो भी सेम फाइल से बिलोंग करने वाली डेटा है जो इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है और स्टोर है तो वो सब डेटा को वो एक जगह ट्रैक के ऊपर सेक्टर्स के ऊपर सेव करेगा ताकि नेक्स्ट टाइम अगर फ्यूचर में कोई भी यूजर अगर डेटा का डिमांड करता है फाइल का डिमांड करता है तो उस फाइल से बिलोंग कर रहा जो भी डेटा जो एक जगह रखा है डिफ्रेगमेंटर के द्वारा तो वो फास्ट रिट्रीव होगा फास्ट आउटपुट देके यूजर को वो डिस्प्ले कर देगा आपका माइक्रो प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम ओके तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ्रेगमेंटर यूटिलिटी सर्च बार में लिखे डिफ्रैग और डिफ्रैग से ही आपको डिस्क डिफ्रेगमेंटर की यूटिलिटी सामने आएगी उसके वहां पे आप कोई भी ड्राइव के ऊपर डिफ्रेगमेंटर चलाना चाहते हैं मोस्टली सी ड्राइव को एटलीस्ट डिफ्रैग करना चाहिए ऑप्टिमाइज और एनालाइज करना चाहिए ताकि जो भी फ्रेगमेंटेड डेटा है वो डिफ्रैक्ट हो यानी एक बिखरे हुए डेटा को एक जगह कलेक्ट करें सेम फाइल से बिलोंग करता हुआ डेटा और इससे फास्ट रिट्रीविंग होगी फास्ट प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग होगी जब भी यूजर फ्यूचर में उस फाइल को डिमांड करेगा दोस्तों नंबर तीन पे है डिस्क क्लीनअप ओके डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल आप सिस्टम ड्राइव के लिए एटलीस्ट जरूर करें ओके डिस्क क्लीनअप के इस्तेमाल से जो भी अनवांटेड डेटा है या टेम्प्रोरी डेटा है सिंपली आप कह सकते हैं कि जब भी आप कोई भी वर्क करते हैं जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं तो बैकेंड में बहुत सारे अनवांटेड डेटा जो है क्रिएट हो जाती है जो कि बाद में उसका कोई यूज होता नहीं है ओके या यू कहें कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हैं तो उस समय भी बहुत सारे टेम्प्रोरी डेटा क्रिएट होता हो जाता 
करते हैं जिसका कोई भी यूज है नहीं ओके तो ऐसे में आप डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्च मेनू में आप सिंपली टाइप कर सकते हैं डिस्क क्लीनअप ओके डिस्क क्लीनअप जैसे ही आप टाइप कीजिएगा ये ऑलरेडी इंक्लूड रहती है आपको डिस्क क्लीनअप जो है लॉन्च हो जाएगी वहां पर जो भी सी ड्राइव या डी ड्राइव पे या ई ड्राइव पे जो भी आप ड्राइव पे डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल करना चाहते हैं सिंपली ड्राइव को सिलेक्ट करें डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल करें डिस्क क्लीनअप के इस्तेमाल से अनवांटेड डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगी सिंपली uh, अगर हम कहें तो गार्बेज जो होगी वो गार्बेज आपके सिस्टम से बाहर निकलेगी और देन आपके एक सिस्टम के परफॉर्मेंस को वो बढ़ा सकती है और आप इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पे करें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करें आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क शेड्यूलर टूल होती है सिंपली आप सर्च बार में लिखे टास्क शेड्यूलर टास्क शेड्यूलर जैसे ही लिखेंगे टास्क शेड्यूलर यूटिलिटी सामने आएगी और टास्क शेड्यूलर के थ्रू जो है आप डिस्क क्लीनअप के को जो है शेड्यूल कर सकते हैं डेली बेसिस पे ये टाइम सेट कर सकते हैं किस टाइम में आपका लैपटॉप डेस्कटॉप जो है ऑन रहता है तो ऑटोमेटिक शेड्यूलर टास्क क्या करेगी कि उसे डिस्क क्लीनअप को लॉन्च करेगी बैकेंड में और आपके अनवांटेड डेटा को वो डिलीट करेगी तो मैं दोस्तों रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क क्लीनअप का यूज करें डेली बेसिस पे ओके और जो इससे पहले जो मैं टेक्निक बताया नंबर टू में डिस्क डिफ्रेगमेंटर उसका इस्तेमाल करें वीकली बेसिस पे किसी भी वीक में कोई भी दिन जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं डिफ्रेगमेंटर का इस्तेमाल वीकली करें डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल डेली करें नंबर फोर एंड फाइव पे है दोस्तों ट्यूनअप एंड एंटीवायरस प्रोग्राम ओके अगर आप क्विकिल एंटीवायरस टोटल सिक्योरिटी यूज करते हैं लाइसेंस और अपडेटेड होनी चाहिए जी हाँ दोस्तों अगर आप अपने सिस्टम में लैपटॉप और डेस्कटॉप में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक्सपायर्ड एंटीवायरस यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसे अनइंस्टॉल करें अगर एक्सपायर्ड है तो या तो आप लाइसेंस रिन्यू करें या आप उसे अनइंस्टॉल करें क्योंकि जब एंटीवायरस एक्सपायर हो जाती है तो फिर वो आपके सिस्टम को स्लो कर देगी यानी वो आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी तो इसी ये माई डी फ्रेंड एक्सपायर्ड एंटीवायरस का इस्तेमाल ना करें इसके आपके सिस्टम को नुकसान है फायदा नहीं है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कर चेक करना चाहिए जो क्विक एंटीवायरस अगर आप यूज करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो है ट्यूनअप यूटिलिटीज होती है क्विक हिल को लॉन्च करें ट्विन ट्यूनअप को लॉन्च करें ट्यूनअप में आप जो है डिस्क क्लीनअप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर भी होती है रजिस्ट्री ट्रेसेज फाइल भी होती है जो कि जंग फाइल इनवैलिड फाइल अनवांटेड फाइल टेम टेम्प्रोरी फाइल्स ये सब को जो है वो डिलीट करती है ट्यूनअप जो कि क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी में इनबिल्ट है माई डियर फ्रेंड ओके यानी अगर आप ट्यूनअप या सॉरी डिस्क क्लीनअप या डिस्क फ्रेगमेंटर का अगर इस्तेमाल नहीं भी करते हैं जो विंडोज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है इंक्लूडेड है जो मैं आपको नंबर टू और नंबर थर्ड वाले टेक्निक में बताया तो आप ये जो क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी के साथ जो ट्यूनअप आते हैं आप उसके इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसे भी शेड्यूल में आप जो है सेट कर सकते हैं और वो डेली बेसिस पे जो है आपके लिए वो ट्यूनअप परफॉर्म होगी क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी की तरफ से और आपके परफॉर्मेंस को वो स्मूथ करेगी हाई करेगी तो अगर आप क्विक हिल का इस्तेमाल करते हैं तो ट्यूनअप इस्तेमाल करें और अगर आप क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी यूज नहीं करते हैं तो सिंपली आप गूगल में जाएं और ट्यूनअप डाउनलोड लिखें बहुत सारे ऐसे ट्यूनअप प्रोग्राम्स हैं ट्यूनअप यूटिलिटीज हैं जो आपके सिस्टम के जो अनवांटेड डेटा है जो जंक फाइल है जो रजिस्ट्री में इनवैलिड सेटिंग्स हैं बहुत सारे अनवांटेड सेटिंग्स हैं रजिस्ट्री के अंदर उसे वो डिलीट करेगी ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो हाई हो सके ओके सो नंबर फोर एंड फाइव थी ट्यून अप एंड एंटीवायरस प्रोग्राम एंटीवायरस प्रोग्राम लाइसेंस होनी चाहिए और अपडेटेड होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड और ट्यून अप आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते नेक्स्ट है दोस्तों नंबर सिक्स में वर्चुअल मेमोरी यस जी हाँ दोस्तों वर्चुअल मेमोरी जो एज ए रैम काम कर सकती है आपके कंप्यूटर के लिए लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए आप माय कंप्यूटर के प्रोपर्टीज में जाए वहां पर आपको एक सिस्टम प्रोपर्टीज ओपन होगी जिसमें एडवांस टैब पे आप क्लिक करें एडवांस के अंदर आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर जाके आप देख सकते हैं सेटिंग्स और वर्चुअल मेमोरी के साइज को आप सेट कर सकते हैं ओके और वहाँ पे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपके वर्चुअल मेमोरी का साइज क्या होना चाहिए जी हाँ दोस्तों तो आपके वर्चुअल मेमोरी का साइज एक्चुअली में क्या होना चाहिए वो कभी भी सिस्टम मैनेज साइज ऑटोमेटिकली पे नहीं होना चाहिए ऑटोमेटिकली अगर सिस्टम मैनेज साइज है तो उसे आप अनचेक करें और आप सिस्टम ट्राइव में वर्चुअल मेमोरी को सेट ना करें आप उसे दूसरे ट्राइव पे सेट करें जैसे डी ट्राइव और ई ट्राइव पे वर्चुअल मेमोरी के केस में क्या होगा पेज फाइल डॉट सिस जो है पर्टिकुलर उस ड्राइव पे बन जाएगी जो ड्राइव आप डिफाइन करेंगे वर्चुअल मेमोरी के स
वो आप सी ड्राइव यानी सिस्टम ड्राइव के ऊपर सेट ना करें उसे आप डी ड्राइव या ई ड्राइव पे ले जाएं और देन वहां पे कस्टम साइज को डिफाइन करें इनिशियल साइज एंड मैक्सिमम साइज इनिशियल साइज दोस्तों अगर फोर जीबी रैम है तो फोर जीबी जो है उसमें आप वन पॉइंट फाइव जीबी और एड करेंगे तो यानी कि लगभग छह जीबी या साढ़े छह जीबी के आसपास जो है पांच जीबी या साढ़े पांच जीबी छह जीबी के आसपास जो है आप इनिशियल साइज सेट कर सकते हैं साथ साथ आप ये सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो साइज होगी वो जो आपको इनिशियल साइज है उसके थर्ड गुना होना चाहिए ओके यानी थर्ड गुना इनिशियल साइज से होना चाहिए अगर आप इनिशियल साइज फाइव जीबी सिक्स जीबी रखते हैं चार जीबी वाले रैम सिस्टम मेमोरी में ओके तो आपको मैक्सिमम साइज जो है अराउंड ट्वेंटी जीबी एटीन जीबी या ट्वेंटी जीबी के अराउंड जो है रखनी चाहिए यानी वर्चुअल मेमोरी जो है वो एज ए रैम काम करता है माइडियो फ्रेंड यानी फिजिकल रैम जो कि चार जीबी वाली रैम अगर सिस्टम में लगी हुई है और वो चार जीबी रैम फुल हो चुकी है तो ऐसे में माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि रैम से कुछ डेटा को उठा के आपके वर्चुअल मेमोरी वाले फाइल पे पेज फाइल डॉट सिक्स पे रखेगा यानी हार्ड डिस्क से ही कुछ स्पेस जो है वो यूटिलाईज करेगा एज ए रैम के तरह जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी ओके तो वर्चुअल मेमोरी के साइज इनिशियल साइज और जो मैक्सिमम साइज है वो आपको काफी कंसिडर करने पड़ेंगे अगर आप सिस्टम के परफॉर्मेंस को हाई करना चाहते हैं तो तो नंबर सिक्स में थी दोस्तों वर्चुअल मेमोरी इसका सही ढंग से इस्तेमाल करें जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है नंबर सेवंथ दोस्तों नंबर से नंबर सेवंथ में आपको ये ध्यान देना होगा माय डियर फ्रेंड कि आप विजुअल इफेक्ट का यूज करते हैं जी हाँ विजुअल इफेक्ट मींस आप थीम का यूज करते हैं थीम्स जो आपके विंडोज सेवन एट और टेन में बाय डिफॉल्ट इंक्लूड रहती है जिसका नाम होता है एरो थीम आप एरो थीम का इस्तेमाल करते हैं सही चीज है एरो थीम वो जो है लुक एंड फील देती है लेकिन आप ये देखिए कि आपको परफॉर्म चाहिए परफॉर्मेंस चाहिए या लुक एंड फील चाहिए अगर आपको लुक एंड फील चाहिए तो आप जो है हाई इंड एप्लीकेशन का इस्तेमाल उस टाइम ना करें अगर आप हाई इंड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो विजुअल इफेक्ट जो आपको इंगेज कर रही है माइक्रो प्रोसेसर एंड रैम को वो क्या करेगी आपको जो एप्लीकेशन पे आप काम करेंगे उसको वो सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो आप जब हाई इंड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें तो आप विजुअल इफेक्ट के परफॉर्मेंस को डिसेबल कर दें सिंपली माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज में जाएं सिस्टम सेटिंग्स में जाएं सिस्टम सेटिंग्स में आपको जो है एडवांस सेटिंग्स में जाने हैं एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आप वहां पर एक ऑप्शन सेट करें एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस से क्या होगा कि जो भी थीम्स हैं एरो थीम्स विजुअल इफेक्ट वो जो है डिसेबल्ड हो जाएगी और आप जो है हाई इंड एप्लीकेशन पे अगर आप काम करेंगे तो आपको वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाली है तो माय डियर फ्रेंड अगर आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा कम है रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन से भी थोड़ा कम है तो आप ये कोशिश करें कि आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस को सेट uh, करें और देन आप हाई इंड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके देखें और उसमें आपको काफी जो है इंप्रूवमेंट मिलेगी अगर आप रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन से हाई uh, पे रखे हुए हैं अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन तो आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस को डिसेबल भी रख सकते हैं या उसे आप इनेबल भी यानी ऑटोमेटिकली विंडोज मैनेज वाला जो ऑप्शन है उसे भी आप सेट करके रख सकते हैं यानी सिंपली जिस विजुअल इफेक्ट आपको तब डिसेबल करनी चाहिए जब आपके हार्डवेयर कॉन्फिग्रेशन रिकमेंडेड लेवल या उससे थोड़ी कम है ओके नंबर एट में है दोस्तों पावर सेटिंग्स पावर सेटिंग अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो जनरली लोग पावर सेटिंग्स को जो बैटरी का सिंबल नीचे टास्क बार में आती है वहां से आप क्लिक करें पावर सेटिंग्स में जाए पावर सेटिंग्स में आप देखेंगे कि वहां पे दो ऑप्शन होती है एक है पावर सेवर वाली और एक है बैलेंस वाली तो लोग जनरली बैटरी को ज्यादा यूटिलाइज करने के लिए पावर सेवर पे सेट कर देते हैं जो कि ये गलत थिंग्स है गलत स्टेप्स है आप जो है रॉन्गली उसको करे जो है कॉन्फिगर कर रहे हैं अगर आप अपने लैपटॉप एंड डेस्क टॉप से अगर अच्छे पर, अच्छे परफॉर्मेंस का उम्मीद कर रहे हैं तो आपको लैपटॉप में खासकर लैपटॉप में आपको कभी भी पावर सेवर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पावर सेवर का इनेबल ना करें पावर सेवर आप तब इनेबल करें जब आपको बैकअप थोड़ी ज्यादा चाहिए थोड़ी देर ज्यादा बैकअप चाहिए तो आप पावर सेवर पावर सेवर वाले मोड में आप अपने पावर सेटिंग को रखें अदर अदरवाइज अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको हमेशा पावर सेटिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बैलेंस्ड मोड में रखना चाहिए तो मेक श्योर कि आप वहां पे ये चेक करें कि आपका जो लैपटॉप का पावर सेटिंग्स है वो पावर सेवर मोड में है या बैलेंस सेटिंग्स में है तो आपको हमेशा परफॉर्मेंस चाहिए तो बैलेंस सेटिंग्स में अपने लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के पावर कॉन्फिग्रेशन को बैलेंस मोड में सेट करके रखें नंबर नाइन नंबर नाइन में है दोस्तों वाईफाई सेटिंग्स एंड ब्लूटूथ वाईफाई जनरली लोग इनेबल करते हैं ब्लूटूथ इनेबल करके रखते हैं 
साथ साथ बहुत सारे ऐसे अनवांटेड हार्डवेयर डिवाइस को इनेबल करके रखते हैं जिसका उस समय कोई यूज नहीं हो रहा होता है अगर आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे ब्लूटूथ का कोई काम नहीं कर रहे हैं ब्लूटूथ से रिलेटेड कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं किए हुए हैं या अगर आप वाईफाई यानी नेट नहीं चला रहे हैं या वाईफाई से किसी तरह का काम नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली टास्क मैनेजर में जो सेटिंग्स है नीचे में आप जो है ब्लूटूथ को डिसेबल करें वाईफाई को डिसेबल करें या सिंपली यू कहें कि विंडोज 10 में फ्लाइट मोड है उस फ्लाइट मोड का इस्तेमाल करें ताकि आपके जो ब्लूटूथ है या वाईफाई है या अदर कोई जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो फ्लाइट मोड में रहे यानी आप जो है सिंपली वाईफाई और ब्लूटूथ का इस्तेमाल ना करें जब आप वाई और ब्लूटूथ का यूज नहीं कर रहे हैं तो उस समय उसका जो है कॉन्फ़िगरेशन आप डिसेबल रखें इससे आपको क्या होगा कि प्रोसेसर एंड रैम वाईफाई और ब्लूटूथ वाले सर्चिंग मोड में इंगेज नहीं होगा और आपके एप्लीकेशन को ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है अच्छा परफॉर्म करेगा नंबर टेन में है दोस्तों स्टार्टअप ओके सो आपको स्टार्टअप का इस्तेमाल करना चाहिए स्टार्टअप uh, के इस्तेमाल से क्या होगा कि आप जो है बूटिंग टाइम को फास्ट कर सकते हैं जो विंडोज बूट टाइम है जो आपको डेस्कटॉप और डेस्कटॉप पे जो आइकन आ रहे हैं अगर उसमें वो ज्यादा टाइम ले रही है तो आप मेक श्योर ये करें टास्क मैनेजर में जाके सिंपली अपने विंडोज के सर्च बार में लिखे टास्क मैनेजर टास्क मैनेजर ओपन होगी और वहां पर जो है स्टार्टअप टैब में जाए स्टार्टअप टैब में ये एनालाइज करें कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है जो स्टार्टअप में इम्पैक्ट कर रही है यानी जब भी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो डेस्कटॉप लेट से आ रही है डिले आ रही है बूटिंग टाइम वो ज्यादा ले रही है तो स्टार्टअप वाले टैब में जाए वहां पे अनवांटेड सॉफ्टवेयर को जो है डिसेबल करें स्टार्टअप को ओके इससे क्या होगा कि जब आप वो डिसेबल करेंगे प्रोग्राम्स को अपने अकॉर्डिंग कि हमें कौन से प्रोग्राम को डिसेबल करने हैं स्टार्टअप में या कौन से प्रोग्राम को हमें इनेबल करने हैं स्टार्टअप में तो जब आप ये एनालाइज कर ले उसके बाद आप सिस्टम को रिबूट करें और ये चेक करें कि हमारा सिस्टम आप देखेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो बूटिंग टाइम जो है वो कम लेगी डेस्कटॉप जल्दी से जल्दी आएगी और आइकन भी जल्दी आएंगे तो स्टार्टअप का इस्तेमाल करें सिंपली टास्क मैनेजर में जाएं, स्टार्टअप टैब में जाएं और वहां से जो भी आप डेटा को सॉरी जो सॉफ्टवेयर है उसे आप सिंपली राइट क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं अगर वो सॉफ्टवेयर आपको स्टार्टअप में नहीं चाहिए तो टेंथ तो में है स्टार्टअप नंबर इलेवन नंबर इलेवन में दोस्तों बैकग्राउंड सर्विसेज एंड प्रोग्राम सर्विसेज यानी आप माय कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज में जाए सिस्टम सेटिंग्स में जाए एडवांस स्टेप पे क्लिक करें तो वहां पे आप एक, आपको एक ऑप्शन मिलेगी प्रोसेसर शेड्यूलिंग की प्रोसेसर शेड्यूलिंग में आप ये देखें कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सेवन एट टेन यानी क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको जो आ, प्रोसेसर की शेड्यूलिंग है प्रोग्राम पे सेट रखने हैं अगर आप विंडोज सर्वर 2003, 2008, 2012 या 2016 यूज कर रहे हैं या अदर कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपके जो प्रोसेसर शेड्यूलिंग है वो बैकग्राउंड सर्विस के लिए होनी चाहिए ये प्रोग्राम और बैकग्राउंड क्या है सिंपली आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं टास्क मैनेजर में जाए टास्क मैनेजर सिंपली आप सर्च पे लिखे टास्क मैनेजर टास्क मैनेजर को वहां से लॉन्च करें वहां पे एक आपको प्रोसेस टैब मिलेगी एक आपको ऐप हिस्ट्री टैब मिलेगी ऐप हिस्ट्री वाली जो टैब है उसमें फॉरग्राउंड जो प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं उसके लिए है यानी क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेसर की शेड्यूलिंग होगी वो ऐप हिस्ट्री वालों के लिए होगी अगर जो सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज सर्वर टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड ट्वेल्व या टू थाउजेंड सिक्सटीन उसके लिए जो प्रोसेसर शेड्यूलिंग होगी वो प्रोसेस के लिए होगी यानी बैकग्राउंड सर्विस के लिए यानी अगर आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो प्रोसेसर शेड्यूलिंग जो है बैकग्राउंड में होनी चाहिए अगर आप क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं विंडोज सेवन एट टेन जो कि मोस्टली यूजर करते हैं वो आपको प्रोग्राम के सर्विस में सेट होनी चाहिए तो दोस्तों ये मेक श्योर करें कि आप अगर क्लाइंट बेस यूज कर रहे हैं तो प्रोसेसर की जो सर्विस है प्रोसेसर की जो शेड्यूलिंग है वो प्रोसेसिंग वाले प्रोग्राम वाले सर्विस में सेट होनी चाहिए दोस्तों नंबर ट्वेल्व जो है वो है अनवांटेड सॉफ्टवेयर राइट अनवांटेड सॉफ्टवेयर से सिंपली आप जाए कंट्रोल पैनल में कंट्रोल पैनल के प्रोग्राम एंड फीचर्स ऑप्शन में जाए वहां पे ये चेक करें कि कौन कौन से ऐसे अनवांटेड एप्लीकेशन हैं जो आप नहीं रखना चाहते हैं अनवांटेड एप्लीकेशन देखें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल करके रखें अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली अनवांटेड सॉफ्टवेयर को डिलीट करें अनइंस्टॉल करें हटाए उसे ओके तो अनवांटेड सॉफ्टवेयर सिंपली आप कंट्रोल पैनल के प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके यूज कर सकते हैं इसका एक, एक कमांड है के थ्रू भी आप इस अनइंस्टॉल प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हैं और ये चेक करें कि जो भी अनवांटेड प्रोग्राम्स हैं जिसको आप इस्तेमा
तो सिंपली आप उसे अनइंस्टॉल करें दोस्तों नेक्स्ट है नंबर थर्टीन नंबर थर्टीन में दोस्तों आपको हमेशा डेस्कटॉप के जो आइकम्स होते हैं वो जितना ज़्यादा हो कम से कम रखें ओके आप ये मेंटेन करके चले कि डेस्कटॉप पे जो है कम से कम आइकम्स हो बहुत सारे यूजर डेस्कटॉप पे ढेरों आइकम्स रखते हैं बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर के फाइल फोल्डर्स के जो है वो वहाँ पर शॉर्टकॉट्स या ओरिजिनली जो फाइल फोल्डर्स होते हैं वो वहीं पर बना डालते हैं डेस्कटॉप पर तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि आप डेस्कटॉप पर बहुत सारे आइकम्स को पूरे डेस्कटॉप पे सजा के रखें इससे क्या होगा कि जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो आपका सिस्टम जो है बहुत टाइम में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगी उस डेस्कटॉप को क्रिएट करने में डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में आपको टाइम लगेगी यानी आपको जो है डेस्कटॉप के जो अनवांटेड आइटम्स हैं या फाइल फोल्डर हैं उसको आप डिलीट करें या उसको कहीं और बैकअप ले किसी अदर ड्राइव में और कोशिश करें कि जितना कम से कम हो आप डेस्कटॉप पे आइकन्स को रखें नॉर्मली रिसाइकल विन माई कंप्यूटर जो आपके डॉक्यूमेंट के आइकन है वो और साथ साथ नेटवर्क के आइकन है साथ साथ दस से बारह पंद्रह बीस आइकन्स ही ऐसे रखें अपने डेस्कटॉप पे ताकि आपको जल्दी से जल्दी डेस्कटॉप आ सके जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करें ओके दोस्तों नंबर फोर्टीन पे है बीट ओके यानी ओएस के आर्किटेक्चर यानी ओएस के जो फ्लेवर है वो थर्टी टू बीट एंड सिक्सटी फोर बीट के आर्किटेक्चर होते हैं सिमिलरली जो एप्लीकेशन होते हैं यानी सॉफ्टवेयर वो भी दो तरह के आर्किटेक्चर में डेवलप होते हैं थर्टी टू बीट एंड सिक्सटी फोर बीट एक्चुअली अगर आप थर्टी टू बीट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो थर्टी टू बीट से ज्यादा परफॉर्मेंस आपको सिक्सटी फोर बीट वाले ओ में मिलेगा यानी आपके जो प्रोसेसर है वो भी दो फ्लेवर के आते हैं मार्केट में इवन यू कहें कि अगर आपका जो टेक्नोलॉजी है सारा का सारा टेक्नोलॉजी माइग्रेट हो रही है सिक्सटी फोर बीट वाले टेक्नोलॉजी पे तो ऐसे में अगर आप थर्टी टू बीट ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्सटी फोर बीट वाले प्रोसेसर पे अगर रन कर रहे हैं तो आपका जो है थर्टी टू बीट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो फुल सिक्सटी फोर बीट पे जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण आप सिस्टम जो है आपका जो है स्लो परफॉर्मेंस कर सकता है तो आप ये कोशिश करें कि अगर आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में जो प्रोसेसर है वो सिक्सटी फोर बीट के प्रोसेसर है तो आप कोशिश करें सिक्सटी फोर बीट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सेवन ए टेन इंस्टॉल करने का साथ साथ उसके ऊपर जो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जैसे गूगल क्रोम डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एडोबी सी एस सिक्स या कॉरल ड्रो या टैली या किसी भी तरह के अदर कोई सॉफ्टवेयर अगर सिक्सटी फोर बिट में अवेलेबल है तो सिक्सटी फोर बिट के ऑपरेट जो है एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल करें यानी सिक्सटी फोर बिट ऑफ प्रोसेसर सिक्सटी फोर बिट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्सटी फोर बिट ऑफ एप्लीकेशन ये आपको मजेदार परफॉर्मेंस देगा दोस्तों नंबर 15 पे है टास्क मैनेजर एनालिसिस ओके आपको अगर कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप में अगर स्लो परफॉर्मेंस से परेशानी हो रही है तो आप ये भी एनालिसिस करें कि उसके टास्क मैनेजर में ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जो रैम और प्रोसेसर को ज्यादा से ज्यादा इंगेज कर रही है अगर आप ये एनालाइज करते हैं कि जो सपोज डैट कि क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी जो है क्विक हिल स्कैनिंग चल रही है बैकग्राउंड में हमेशा क्विक हिल एंटीवायरस की स्कैनिंग चलती रहती है अगर वो मेमोरी और प्रोसेसर को यूटिलाइज कर रहा है तो वो वेल एंड गुड है लेकिन अगर आप फाइंड आउट करते हैं कि कोई ऐसे प्रोग्राम्स जो हम यूज नहीं कर रहे हैं वो ओपन मोड में नहीं है लेकिन वो मेमोरी और प्रोसेसर को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप ये फाइंड आउट करें कि वो हमारे लिए प्रोग्राम अनवांटेड है या नहीं अगर आपको वो सस्पिशियस प्रोग्राम लगती है जैसे कोई वायरस या मेलवेयर या कोई स्पाईवेयर हो सकता है माइडियर फ्रेंड जो आपके मेमोरी और प्रोसेसर को यूटिलाइज कर रही है तो आप अगर एनालिसिस करते हैं कि वो हमारा अनवांटेड है वो प्रोसेसर और मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है टास्क मैनेजर के थ्रू उसको एनालिसिस करके उसे आप अनवांटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और उसे जल्द से जल्द हटाएं। सो so, आशा करता हूँ दोस्तों ये 15 टेक्निक्स जो है आपको पसंद आई होगी वन बाय वन सारे टेक्निक को फॉलो करें और ये चेक करें कि आपके लैपटॉप में जबरदस्त स्पीड आ रही है या नहीं यानी आपके स्लो परफॉर्मेंस जो है आपको बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप ये फिफ्टीन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो, तो दोस्तों ये वीडियो अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें हम लोग ऐसे टेक्निकल वीडियो और रेगुलर बेसिस पे बनाते हैं और बहुत सारे मजेदार टिप्स ट्रिक्स हैकिंग सिक्योरिटी हार्डवेयर नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे जो है वीडियो डे बाय डे जो है हम लोग अपलोड करते हैं अपने चैनल पे तो आशा करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को पसंद करेंगे अपने साथ शेयर करेंगे अगर आपको कोई डाउट है फिर भी आपकी परफॉर्मेंस शुरू हो गई है हम हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा आपके इस कमेंट का रिप्लाई देने का और पूरी तरह से कोशिश करूँगा आपको हेल्प करेंगे थैंक यू दोस्तों